انا اسمي احمد مكاوي المجال اللي انا بشتغل فيه آه نقدر نشبهه شويه بفكره البنيه التحتيه في الحقيقه هو اسمه البنيه التحتيه لمواقع الانترنت او للتطبيقات عموما مش للمواقع بالذات تخيل لو انت بتدخل على موقع مثلا للتبسيط وكل ما تخش عليه تلاقيه واقع او تلاقيه بطيء مثلا آه المشكله هنا مش في العمل الموقع ولا عمل شكل الموقع ولا عمل وظايف الموقع لا المشكله هنا في البنيه التحتيه اللي هو مبني عليها اصلا وفي وسط الكلام ده كله في عندنا قصه الحمايه الهجمات الالكترونيه والقرصنه وكل الحاجات اللي كل الناس بتسمع عنها دي الموضوع بيبقى بالظبط بتوصل لمرحله ان انت بتلعب دور شطرنج لكن انت مش شايف الشخص اللي قدامك ولا شايف هو بيلعب ازاي انت بتلعب وبتحاول ان انت من اللعب بتاعك ومن القطع بتاعتك اللي بتتاكل بتحاول تتخيل نص الشطرنج التاني منظر عامل ازاي والناحيه التانيه عامله ايه انت مش شايف اصلا اي حاجه التحديات بالنسبه لنا ان كل يوم في جديد احيانا في جديد ده بيبقى حاجات بتهد ثوابت عندنا وبنضطر نغير حاجات كتير جدا بسرعه عندنا مشكله ان بالنسبه لقصه الحمايه والدفاع عن المواقع عندنا مشكلة إن المنافسة بتاعتنا مش مش محلية، يعني إحنا بنتكلم هنا عن الكوكب كله ممكن أي حد فيه لأي سبب من الأسباب يقرر إن هو يهاجم الموقع بتاعك، حتى لو السبب ده بالنسبة لك أنت عمرك ما هتبقى شايفه ولا فاهمه. علشان كده أنا بحب إن إحنا أول لما نيجي نحل مشكلة قبل ما نغطس في الحل وطرق الحل وتفاصيل الحل، الأول إن إحنا بناخد خطوة لورا، نحاول نفهم الصورة الأكبر. إيه المشكلة اللي عندنا دي؟ المشكلة دي عندنا مأثرة معانا على إيه أساساً؟ ده بيخلينا ان احنا نقدر ان احنا نقيم الحلول بطريقه افضل بنقدر ان احنا نعرف ايه الهدف اللي احنا عايزين نوصل له وايه الحاجات اللي احنا ممكن نقبل ان هي ما تبقاش محلوله باحسن حاجه ممكنه وايه الحاجات اللي هي لا ما ينفعش ان احنا نتنازل فيها أه لما بنعمل ده لما بنحط عينينا على الهدف الحقيقي والهدف الحقيقي بالنسبه لنا هو ما بيبقاش حل المشكله الهدف الحقيقي بتاعنا اللي هو المشكله دي انا مأثره معانا على ايه أه غالبا آه بيكون الحل دايما بيبقى ابسط بكتير من اللي انت بتشوفه اول لما تشوف المشكله قدام عينك. آه في عندنا قاعده في المجال بتاعنا ومجال البرمجه بشكل عام آه اسمها كيس كيب ات ستيوبيد سمبل يعني خلي الحاجه بسيطه لدرجه الغباء. دايما الحل الابسط بيدي نتائج احسن من الحل المعقد. مش معنى كده ان الحل ما يبقاش مبني عليه حاجات كتير وبتبنيه بخطوات كتير، لا طبعا ده شيء وارد وشيء مهم. انما فكره الحل نفسه احيانا بيبقى قدامك في مشكله كبيره، في صخره كبيره قدامك، احيانا بيبقى المنطقي مش ان انت تكسرها، ان انت تلف حواليها او انت تشوف طريق تاني بالاساس، بدل ما تضيع طاقتك كله في في ان انت تقعد تكسر الصخره دي حته حته وتقعد تغرق في تفاصيل كتير قوي. كوفيد 19 ابتدى ان هو يبقى مش حاجه بنقرا عنها في الجرايد انها ابتدى ان هو يبقى حاجه موجوده عندنا وفي وسطنا. اول قرار خدناه ان اتخذ القرار بسرعه ان احنا هنقفل المكتب دلوقتي هنشتغل كلنا من البيت والمكتب ده هيفضل بس كده موجود حاطين فيه حاجاتنا لحد لما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. كان الوضع ضبابي جدا ما كانش حد قادر ان هو يفهم ايه اللي جاي. المهم خدنا القرار في الاخر ان احنا بدل ما عندنا مكتب وبنوجع دماغنا بيه وقرر ان احنا نقفل المكتب نهائي فابتدينا ان احنا اتفقنا مع كووركينج سبيس فعليا كشغل احنا مش محتاجين ان احنا نقعد مع بعض لكن احنا قاعدين مع بعض علشان تعزيز التواصل الانساني يمكن اكتر فعملنا كده والنتيجه كانت بالنسبه لنا شايفها رائعه التكنولوجيا بطبيعتها أداة حيادية كل الناس ممكن تستخدمها ممكن الأداة دي تبقى حاجة بتعزز الحرية والديمقراطية وممكن تبقى حاجة بتعزز القمع دايما لما بيجي لنا عميل بنسأل نفسنا حبة أسئلة مهمة أولا هل العميل ده هل هو بيزنس عادي مثلا شخص بيبيع أجهزة ما على الإنترنت فده تمام ولا إحنا بنتكلم هنا عن موقع ليه توجه لو الموقع ليه توجه بنيجي بنسأل نفسنا السؤال المهم هل احنا مش مش بالضروره نكون متفقين لكن هل احنا شايفين ان التوجه ده توجه يستحق ان ندعمه؟ والفرق هنا ان احنا مش لازم ان احنا كل حاجه نتفق معاها تماما علشان ندعمه. بيجي هنا السؤال ده هل انا المفروض اشتغل في حاجه زي كده؟ انا بالنسبه لي الاجابه دايما بتبقى 
راجع للنقطه الاخلاقيه مش راجع للنقطه الماديه بس لكن بترجع هنا بنسبه كبيره كمان لاكتر من الشغل اللي هو احنا بنشتغل ليه في طبيعه شغلي جزء من الاجزاء المهمه قوي للتخطيط لاي مشروع اللي هو التخطيط للفشل او ديزاين فور فيلير اللي بيحصل ان الفشل جزء طبيعي واساسي من اي حاجه في ناس كتير بتغلط غلطه انها بتعتبر ان الفشل او الغلطات او المشاكل دي حاجه طارئه ولازم نتخلص منها بسرعه لكن في الحقيقه انت لو هتعيش بالعقليه دي الحاجات الطارئه دي دايما هتبقى هي اللي بتغلب الفشل وارد ولازم ابقى عارف متقبل فكره ان انا لازم في حياتي هفشل كتير في حاجات كتير هعمل ايه طيب لما افشل في ناس بتبقى لما تيجي تعمل اي خطه لحياتها اللي هو طب انا هتعلم كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين هشتغل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا خطه جميله جدا شكلها زي الفل لما لكن لما نيجي نوصل للتطبيق العملي بتاعها بيكتشف البني ادم ان هو بتقابله مشاكل كتير في الطريق والدنيا عمرها ما بتمشي زي ما هو مخطط فلازم اولا ان احنا نخطط للفشل تاني حاجه ان احنا يبقى عندنا المرونه الكافيه ان الخطه بتاعتنا على قد ما هي بتبقى مهم ان احنا نخطط بس مهم ان احنا بنغير الخطه طول الوقت الحل ان انت تبقى خطتك مرنه بما فيها الكفايه أه وتبقى انت عندك النضج الكافي ان انت عامل الخطه دي عشان توصل لحاجه وبعدين تكتشف في النص ان لا المفروض اوصل لحاجه ثانيه خالص وتبتدي تعدل اللي انت بتعمله على الاساس ده أه لو قدرت توصل للنقطتين دول فانت هتوصل للنضج الكافي ان انت تقدر تنجح في حياتك حتى لو كل الظروف اللي حواليك مش ماشيه زي ما كده في المجال بتاعي كمان في ضغوط زياده بتبقى موجوده اللي هو من اول ان الواحد بيبقى مش متاكد ان هو ماشي في الطريق الصح دايما بيبقى في عنده حته شك دايما بيبقى الواحد مش عارف هل هو المفروض ان هو يحاول يبقى شخص تقني اكتر ولا يحاول ان هو يفهم الاهداف ويدير الاخرين اكتر الضغوط دايما موجوده وبتزيد مع الوقت بتزيد مع المسؤوليات ملهاش حل واضح ملهاش ما اقدرش اقول لكم انت لو عملت واحد اثنين ثلاثه اربعه هتحل المشكله لان ده هيبقى تسطيح زياده عن اللزوم العالم معقد وهيفضل معقد انما في الاول وفي الاخر اللي بيقلل الضغوط هو ان انت بتعرف ان انت تقف وتشوف انت اهدافك ايه وعايز ايه وبتعمل ايه دايما وانت في وسط الشغل وسط حياتك دايما بتبقى بتحس ان انت واقف مكانك او بترجع لورا لكن لما تقف وتبص على الصوره الكبيره احيانا ده بيكون الحاجه اللي بتعيد ثقتك بنفسك